നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് വിഷു ആണ് ഇന്ന് വിഷുവിന് യാതൊരു വിധത്തിലും ഞങ്ങൾ ഒരു ആഘോഷിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്നാലും എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പം അധികമൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് സോപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മുമ്പ് എനിക്കും അറിയുമായിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു സോപ്പിൻ്റെ ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി അതുമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് സോപ്പിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പിസോഡിൻ്റെ അവസാനം എൻ്റെ സോപ്പ് സ്റ്റോറീസ് നമുക്ക് അവസാനം കാണാം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സോപ്പാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് സ്കിന്നിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവനും ഇടയിലാണ് വിപണിയിൽ കിട്ടുന്ന സോപ്പിനെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ബേബി സോപ്പ് രണ്ടാമത്തേത് ടോയ്ലറ്റ് സോപ്പ് മൂന്നാമത്തേത് ബാത്തിംഗ് ബാത്ത് ആദ്യം നമുക്ക് ബേബി സോപ്പിന്റെ കാര്യം നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വിപണിയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സോപ്പ് എല്ലാ ക്വാളിറ്റി മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചു വരുന്ന സോപ്പ് ബേബി സോപ്പ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഗ്രേഡ് വൺ കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുത്തുന്നത് സോപ്പിന്റെ ക്വാളിറ്റി അളക്കാനുള്ള പ്രധാന ഘടകം ടി എഫ് എം ആണ് ടി എഫ് എം എന്നാൽ ടോട്ടൽ ഫാറ്റി മാറ്റർ ഈ ടി എഫ് എം ഏറ്റവും അധികം വേണ്ടത് ബേബി സോപ്പിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബേബി സോപ്പിന് വേണ്ട ടി എഫ് എം സെവന്റി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ അത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടി എഫ് എം തീരുമാനിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ സോപ്പിന്റെ കളർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും യഥാർത്ഥ സോപ്പിന് യാതൊരു മണവും ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ സാധനങ്ങളുടെ മണം മാത്രമായിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുക മണവും കളറും പിന്നീട് സോപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മണവും കളറും എത്രത്തോളം കൂടുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ അത്രയും ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ബേബി സോപ്പിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കളറുകളും മണവും ചേർക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് ബേബികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോപ്പാണ് ബേബി സോപ്പ് ബേബി സോപ്പ് തന്നെ പല ക്വാളിറ്റിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നല്ല ബേബി സോപ്പുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഷോപ്പൊക്കെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല ബേബി സോപ്പുകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അടുത്തത് ഗ്രേഡ് ടു സോപ്പാണ് ടോയ്ലറ്റ് സോപ്പ് ടോയ്ലറ്റ് സോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോയ്ലറ്റിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പായിട്ട് കരുതരുത് വ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ടോയ്ലറ്റ് സോപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന്റെ ടി എഫ് എം സെവന്റി പെർസെന്റേജ് എബോ ആണ് യൂറോപ്പിലാവട്ടെ ഇത് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജിന് മുകളിലാണ് നമ്മളൊരു സോപ്പ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ബാക്കിൽ നോക്കിയാൽ ഈ ടി എഫ് എം മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇത്രയും സോപ്പുകൾ മാത്രമേ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടി എഫ് എം എവിടെയാണ് സോപ്പിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഗ്രേഡ് ത്രീ ബാത്തിംഗ് ബാറിന് അറുപതിനും എഴുപതിനും ഇടയിലാണ് ടി എഫ് എം വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് സോപ്പ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലുള്ള സോപ്പ് തന്നെ വാങ്ങാനും അതിൻ്റെ ടി എഫ് എം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വിപണിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്നും തന്നെ എഴുതാത്ത ബ്രാൻഡ് നെയ്മോ മറ്റൊന്നും തന്നെ എഴുതാത്ത ടി എഫ് എം ഒ ഒന്നും തന്നെ എഴുതാത്ത ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സോപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാനും ഈ ഒരു സോപ്പ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാം അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു നോക്കാം പക്ഷെ ഇത്തരം സോപ്പുകളിൽ നമുക്ക് ടി എഫ് എം ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് വിശ്വാസയോഗ്യത കുറവാണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ആയുർവേദിക് ആയ
കവർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സോപ്പായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കെമിക്കലിൻ്റെ മണം കൊണ്ട് നമുക്ക് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വലിയ ബ്രാൻഡുകൾ നൽകുന്ന സോപ്പുകൾ നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആ സോപ്പിനും ഈ സോപ്പിനും ഒക്കെ നൂറ് രൂപയാണ് വില ആയുർവേദ സോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് വിപണിയിൽ നിന്നൊരു നല്ല സോപ്പ് വാങ്ങുന്നതിന് നൂറിനും എഴുപതിനും ഇടയിൽ വിലയാവും അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സോപ്പ് ബേസുകളും ഗ്ലിസറിൻ ബാറുകളും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ വിശ്വാസ്യത പരിശോധിക്കേണ്ടതും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് സോപ്പിന്റെ ഈ മൂന്ന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലിക്വിഡ് സോപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരും എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിക്കാം സോപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്റ്റോറി മുമ്പ് പറയാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ വീട്ടിൽ ചെറിയ തോതിൽ ഒരു സോപ്പിൻ്റെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ന നല്ല രീതിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആയുർവേദിക് സോപ്പ് അത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ബോധ്യമുള്ളൊരു സോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് പല കാരണങ്ങളാൽ അവർ മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളത് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പം ഇരുപതിൽ പരം പച്ചമരുന്നുകളും ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആ സോപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരുടെ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കാണുകയും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുകയും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും എല്ലാം അവർ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് നമ്മളത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ സോപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ കൃത്യമായി പൈസ തരാത്തത് കൊണ്ടും മറ്റ് പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ടും ആ സോപ്പിൻ്റെ ബിസിനസ് അവസാനം ഒന്ന് നിന്നു പോവുകയുണ്ടായി പിന്നീട് മറ്റൊരു പാർട്ണർ വരികയും പിന്നീടും നമ്മളത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ നല്ല സോപ്പുകളും വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ പറ്റിയത് ഇപ്പോഴും വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു വലിയ സ്വപ്നം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം മായങ്ങളുടെ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ സാധനവും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിന് ശ്രമിക്കുക പുതിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാ